Sveiki gyvi, mėlėjai Alko televizijos žiūrovai. Laida mes ir jie iš Sankt Peterburgo. Audrys Antonaitis, Arūnas Rasakevičius išvykę į šį gražų miestą. Mes bendraujame su lietuviais ir domimės iš vienos pusės, kaip jie gyvena, o iš kitos pusės lai pasakoja mums, kaip ir kuo gyvena Sankt Peterburgas. O šis miestas iš tikrųjų yra vienas iš Lietuvos kultūros miestų. Net jeigu įstaptų Lietuvos kultūros sostinę, kažkuriais metais aš nenustepčiau. Nes iš ties sąsajų yra labai daug. Ir apie tai mes ir pakalbėsime su žinovų Sankt Peterburgo istorijos, žinovų Robertu Lukošium, kuris yra šalia manęs. Labadiena, Robertai. Na ir iš tikrųjų, Sankt Peterburgas ir Lietuva. Kuo šis miestas lietuviui, specifiškai lietuviui gali būti įdomus? Na, pradėkime, galim pradėti nuo fakto, kad 18 metų signatarų daugiau kaip pusė. Čia mokėsi aukštosiuose mokyklose, čia dirbo, čia profesoriavo ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, Jūs šiandien tik truputėlį perdėjote, kad aš esu didelis žinovas Peterburgo istorijos, aš esu mygėjas. Ir galbūt tai, ką aš pasakysiu, tai nebus, sakysim, koks nors istorikas mane gali sukritikuoti. Nu, gal nebus atradimų, bet mes šiandien nemokslinę laidą. Taip, taip jau gyvenime susiklausė, kad tenka kartas nuo karto čia pagyventi Peterburgę ir turint laiko, Visą laiką kyla toks įdomumas pasidomėti istoriją ir, sakysim, ta mieste, kuriam gyveni, tuo labiau, kad tas Peterburgas, daug žmonių, daugelio žmonių galvoja, kad tai yra labai senas miestas, miestas yra iš tikrųjų labai nesenas, jaunas, jam tik 300 metų. Bet istorija labai platė ir pradėdė dumėtęs istoriją ir randė tų sąsajų su lietuvybė, kaip jūs minėjote. Taip, Vasario 16 sanktų segmentaro, daugelis mokėsi Peterburgė, daugelis ir dirbo čia po to. Vieni žymiausių, tai yra Antanas Cimentona, Vėlėjšės, jie yra baigę Peterburgų universiteto teisės fakultetos, Vėlų Kaitės, kuris baigė pramonės prekybos institutą. Ir visą tai, būtent tarp vyko 20 amžiaus pradžioj jūtė mokslai čia ir va ta revoliucija penktų metų paskatino lietuvybės tokią atsigyvimą impulsą davė. O Robertai, pirmiausia, o kodėl jie vyko, pavyzdžiui, nei Varšuva arba nei Maskva, ar čia Peterburgė buvo sudarytos kokios nors geresnės sąlygos? Lietuva tada priklausė Rusijos imperijai. Priklausė Rusijos imperijai. Bet ir Varšuva priklausė Rusijos imperijai. Na ir Maskva sostinė atrodė. Matot, kiekvienas... Kodėl dabar visi vyksta į Angliją? Ha, geras klausimas. Todėl, kad prati pradžia buvo tokios emigracijos į Angliją. Taip, ir dėl to taip. A, ir vienas kitą patraukdavo? Taip, vienas kitas patraukdavo. Ir dėl to, dėl to, manau, ir čia Peterburgė. Universitetas buvo stiprus... Ir tas pats Vėlėjšės su Svetonai, jie buvo kursų draugai praktiškai, kartu baigė. Ir vienas per kitą sužinodavo, ir daug šviesuolių čia, ne tik Ardo Senetarvė, kalbėsim apie, pavyzdžiui, Maironį. Vat keista, Maironis baigės yra Kauno kunigų seminarija, ir po to jis stojo į Peterburgo dvasinę akademiją. Dvasinę akademiją. Kažkaip tai keistai, galbūt, kam atrodo, kad dvasinė akademija, kur ūgdomi profesoriai, teologijos, buvo Peterburgė. Nes čia vis dėl to pravoslavija, ortodoksija, o dvasinė akademija katalikų. Taip. Kaip atsirado Peterburgė katalikiška aukštoji mokykla? Jūs žinot, aš labai dar nesidomėjau, bet tai žinau, kad kad Maironės jisai baigė tą akademiją, tapo profesoriam, grįžo dirbti į Kauno seminarį. Ir po to 15 metų čia Peterburgė dirbo profesoriam jau toje dvasinėje akademijoje. Taip, kad iš tikrųjų, kada Robertai prasideda vis dėl to 
pirmieji lietuviai ar mes galime atsekti Peterburgį. Daug kantas čia na įdirbo, tai jau yra 19 amžius. Na ir kita vertus, ar jautė, sakykime, atsarai, kokį nors sentimentą lietuviams. Juk atsarai buvo prisijėmę savo titulą kaip ir Lietuvos didėjai kunigaikščiai. Jie turėjo savo, jie įvardino tam plačiajam, pilnajam titulę, kad jie ir Lietuvos valdovai yra. Tai taip, kai tankia, tai kai imperija, buvo imperija Lietuva įtraukta ir tuo naudojusi, kad jūs sakot tos, bet dar sentimentai dėl to, kad tas kelias per Burgos Varšuvą, jis ėjo per Lietuvą ir patekti į Peterburgą lengvą buvo. Jo, bet jiem ir labai patiko Lietuvos visą. Vat pavyzdžiui, Zarasai, jie yra kurti Aleksandro antrojo. O. Nes jis buvo New Aleksandrijsk. New Aleksandrijsk. Taip, taip, taip. Aha. Pirmasis. Taip, vat gražius vieto, nu, patraukti Lietuvą, be abejo, jie buvo, žinoma, ir vis. Va. O tai, vat, ieškant tos istorijos, aš daug ką ir sužinojau apie Lietuvos istoriją, besidomėdamas. Vat, pavyzdžiui, Peterburgė yra vat Trys miestai Lietuvos turi garbę turėti savo gatvės Peterburgę pavadinti. Trys miestai, trys, o tai kokios? Kokie? Vat yra... Pabandykim spėti, turbūt Kaunas, ne? Atspėjau? Taip, taip. Nu, Vilniaus greičiausia nėra. Yra. Yra, ne? Ai, antroji Vilniaus, neatspėjau. O trečia sunku sugalvoti. Palau, kitai zarasai? Nuo Valeksandraus? Ne, ne, ne. E... Man suferuoja Utenos gatvė, na, aš truputį lėbėjoju. Matote, suvalkų. Ko žinomas Lietuva? Vilnius, Kaunas. Vilnius, Kaunas, Palanga. Druskininkai. Druskininkai, ai, druskininkai. Vat kaip keista toks miestas druskininkai, vat yra druskininkai. Bet tie pavadinimai, vat yra, pavyzdžiui, jie nesivadina, vat Kovinskai, Kovinskai periūlok, ne Kaunų, bet Kovinskai. Kovinskai, ne kaip saliau. O dėl ko Kovinskai jis irgi, sužinojau, aš man gėda, jūs sakot istoriją, žinojau, bet man gėda, aš tik tai nesinai sužinojau, kad Kaunų pilį pastatė Aleksandras Antrasis, Rusijos imperatorius. Tai fortus ten. Ir fortus, ir pilį. Tai ne, tai pilį dar jie sutis pastatė. Ne, nu kaip, bet jos nebuvo, jie atstatė. Atstatė. Pilis ir ta garbė, kad pastatyta Kauno pilis, Kovinskį zamak ir gatvę pavadino Kovinskį pilus. Taip, bet dar prie Aleksandro antrojo. Taip. Čia prie to caro, kurį jis susprogdino. Taip, taip, kurį žuvau jo ir kurį vietų. Kitas Vilenskį. Ne Vilniaus, bet Vilenskį. Taip pat tas pats Aleksandras Antrasis, jisai darė gubernių pertvarką ir vat 70-19 amžiaus buvo įkurta Vilenskąją gubernėje. Iki to nebuvo. Ir vat tą garbę, tos yra pavadintas... Robert, tai taip, bet dėl Kauno, dėl Vilniaus sutinku, nu, bet druskinu, kad tai va čia jau čia visiškai myslė, nes... Čia gydyklos. Gydyklos, aš suprantu. Čia dėl gydyklo, dėl sanatorijų gydyklo. Tai peterburgiečiai taip mėgsta druskininkus, kad net kreipiasi į miesto dūmą ar kur nors. O nežinote, kada čia buvo pavadinta? Druskininkai. Druskininkai buvo pavadinti jau vėliau. Jau šiais laikais? Šiai 20 amžiai. Ai, 20 amžiai. Ir reiškia, kadangi labai daug važiavo, Į druskininkų sako, o rusai ištarė pavadinimą šitą lengvai? Druskininkaiskį, nu, aš nežinau, žinot, ne. Druskininkaiskį. Labai kaip eini gatvė, labai toks ilgas pavadinimas, žinot. Labai, tai va, aš dar darbūt. Taip perskaitė, nors čia tokių daug įdomių pavadinimų yra, sakysim, net ne rusiškai, kaip ir Furšackaja, ten... Špalierinaja, va tokios ir druskininkaiskai. Tai rūsai jau taip daugiau mažiau pripratė. Nu, jeigu jie pripratų prie Fruščatsko ir visokių, tai matyti, nes ten vis vienoje vietoje tos gatvės ir druskininkaiskai tas prie... Tai visiog įdomu, 
įdomu būtų pastovėti, o gatvėje paprašyti žmonių, kaip jie ištarė šitą pavadinimą. Na, o tą gatvėje toli nuo centro? Ne, jinai netoli konsulato Lietuvos. Tai gal kada pabandysi tokį eksperimentą padaryti, paklausyti kokio gatvėje esu? Taip, taip, aš ten netoli ir gyvenu dabar. Aha, nu va, va, tai ir būtų įdomu tada iš tikrųjų, kai kaip rusam sekasi ištarti. O šiaip Peterburgiečiai apie Lietuvos istoriją, ką nors ką nors žino, ar Lietuva jiems, nes kai mes minėjome dabar 99-asias nepriklausomybės metinės, tai atėję Sankt Peterburgo žmonės aukšti labai pareigūnai. Nu, toks įspilis, kai jie gerai žino Lietuvos istoriją. Ir dabartinius ryšius paminėjo netgi kai kurios meno kolektyvus, apie kurios aš nežinau. Vat, tai Tai kaip pačiam Peterburgo žmogui Lietuva šiandieną, kokia jinai yra? Paslaptinga, priešiška? Ar vis dėl to tie kultūros ryšiai iš... Matot, nu, be abejo, kultūra tai yra tas dalykas, kuris nežino ribų ir jisai visą laiką žmonės vienėje. Man labai patiko vakar per susitikimą, kaip apsikabino buvo dirigentai, profesoriai, taip, tokie, nu, be jokių. Viskas... Žinoma ir, ką aš galiu pasakyti, kiekvienas mes esam susidarę savo galvoj istoriją ir mes tas istorijas turim tokias, kaip paprasti žmonės supranta to, o profesoriai, jie istorija mato iš kitos pusės. Ir tada jau kitaip traktuoja, už tikrųjų. Robertas pasakojo epizodą iš šventinio koncerto, kuriam dirigavo Kauno muzikinio teatro vyriausias dirigentas ir Rimskio Korsakovo konservatorijos rektorius. Ir tai buvo iš tikrųjų išskirtinis toks kultūrinis įvykis. Be apie kai kurias myslės Sankt Peterburgo arba carų. Ar iš tikrųjų caras Aleksandras pirmasis nemirė 25 metais, o pasislėpė Sibirę, tapo švirų, tapo starcų, kaip sako rusai, starėts, tai reiškia, na, toks kaip ir šventa žmogus, kuris atsiskyrėlis. Ir mirė jau daug vėliau. Ir kiek jūsų nuomonė šitą hipotezę turi istorinio pakistumo? Na, žinu, kiekvieną hipotezį, jinai kažkai Čia tik tai apie žvaigždžio karus galbūt kol kas tai yra tik hipotezės, bet ta apie praeitį kiekvieną legendą jinai turi pagrindą. Ir vat man labai patinka Peterburgo knygynai, jie dirba keurą parą ir vat kitą kartą per bautosias naktis, pažiūrint tilto, grįžtant pa lengva namo labai įdomu žiūrėti į knygį, nes nėra žmonių, ramiai pasižiūrė ir ten Paprastai žemiausius ir lentinus yra istorijos knygutės tokios, dar vadinamas geltunosios literatūros. Tai vat aš jas nuo karto nusiperkoj paskaitinėjau ir ten vat istorijos, vadovėlis, gal jis nepatvirtintas, bet tame vat, ką jūs kuminėjote, yra aprašytas tas atvejais, kaip Aleksandras pirmasis kadangi jis nužudė savo tėvą ir jį užgraužė sąžinį. Pavlą, nu, imperatorių Pavlą. Taip, 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 jisai vadovavo tam perversmui. Neturėjau vaikų. Tai galvojau, kad jam yra bausmė kažkokia tai uždėta. Ir galiausiai, pagal tą legendą, kurį parašyta toj geltunojų literatūrai, taip ir paminėta, kad jisai išvažiavo į Sibirą ir buvo paskelbta, kad myri nuo šilkinis ir jį parvežė uždaram karste, jo atidengtas nebūtų. Taip tariant, jo palaikų niekas nematė. Taip, nu... Tai iš tikrųjų, o iš tikrųjų pats staras pasislėpė kažkur Sibirų taigų. Taip yra ateigiama. Taip yra ateigiama, kad yra... Ir paskui yra ten kažkokių įdomių liūdį įmų, kad jis jau būdamas senas pasirodė kažkur ten, ar ne... Ir kažkas jį atpažino kaip carą. Na, čia iš tikrųjų tokie mistiniai dalykai, ar ne, kurių jau dabar nepatvirtinsi, nepaneiksi. Bet Robertai dar yra vienas dalykas susijęs su Lietuva arba su Lietuva Lenkijai arba su dviejų tautų respublikai, tai marmoro rūmai. 
marmurų rūmuose gyveno Poniatovskis paskutinius metus. Tai, bet gyveno, jis ten visai neblogai, sako, sako balius ruoši, žodžiu, laido tam savo valstybę. Taip, jis, jis, jis ir myričia. Peterburgė. Taip, jau, jau po revoliucijos tikriausiai. Mhm. Ir jis buvo palaidotas vienoje iš, iš katalikų bažnyčiais. Taip. Ir Lenka jį čia išvogė po to ir pervežė jo palaikos į, į Varšovą. Jau po revoliucijos įsigandė, kad gali būti su, šniekinti. Mhm. O taip, jis čia rado tokią prieglaustį, kažkokią taip bėgęs nuo savo rūpesčio. Ir, ir... Tai gal ne tiek rado, kiek jau jį privertė. Galbūt. Taip. Nes turbūt jie Katerina jau norėjo prižiūrėti savo buvusį meilužį. O šiaip tai jisai yra vienas iš, vieno iš Jekaterinos vaikų tėvas. Negaliu šitą pasakyti, aš, aš nežinau, nežinau. Ne. O, o, o tas sostas, ant kurio mirė Jekaterina, jau turbūt neišliko. Sostas tai buvo iš Lietuvos, Lietuvos Lenkijos karaliaus, paskutinis sostas. Jis buvo atveštas čia į Peterburgą. Aš šitą žinau, kad ne, 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 ne dar ne da studijavau. Bet greičiausiai, kad jau, kad, kad jau, jau to sosto nebėra. Bet šiaip ar taip pasižvalgius tarp Lietuvos ir Peterburgo daug visokių įdomių ryšių. Ir tai taip, kad jums matyt ateityje dar laukia daug įdomių atradimų. Aš tikiuosi, nes taip neįsėvėm... Įdomių susitikimų būna, netikėtų susitikimų, nes, nes aš nežinau, kiek čia tikslė gyvena lietuviškių šaknų turinčio žmonių. Bet čia turbūt niekas nežinau, ponas taip, dievas. Bet, taip. Bet, bet, bet tokiausiai netikėtuose vietuose susitinkė ir, ir... futbolo varžybos ateisėjas, pasirodo lietuvis atsilinėjimo mhm. trasą nuvažėjom, apsaugos darbuotojas lietuvis. lietuvis jo. Nu, jie čia paprasčiausiai daugumą lietuvių atsiradė nuo tarybinės armijos laikų, kurie čia tarnavo ir, ir pasiliko užkuriais. Mhm. Ir o moteris yra rusų kariningai, kurie tarnavo Lietuvoje, Kaune, Šiauliuose, po to persiklėjau. Čia ir į savo šeimą įsivežė. įsivežė ir, ir aišku, tai pagyvesi senesni žmonės. Pirmos kartos jie normaliai Lietuvoje bendravo, bet e, Jau, jau antrą kartą sunkiai lietuviškai kalba, bet mėgsta pasididžiuoti. Kad turi lietuviškų kalbų. Taip, taip, kad mes čia... Va, tai čia čia yra labai gerai. Mes beje visai nes vakar sutikome ir vieno muziejaus direktorė, kurios pro senelis yra lietuvis iš Panevežio. Ir, ir kaip jūs sakot, jinai didžiojas, va, sako, taip, ras taip. lietuviško kraujo turiu. Kad ir 10 procentų, bet tai yra geriausia mano kraujo dalis. Taip, taip. Na, gerai, ačiū, Robertai, už šį pasišnekėjimą. Iš tikrųjų, lietuviams verta atvažiuoti į Peterburgą taip, taip. ir žiūrėti, matyti, stebėti, ko gero čia yra daugiau Lietuvos istorijos negu Londone. Ir istorijos taip, ir, ir aš nežinau, Peterburgas tai toks miestas, kuris, sakysim, neparodės jums, kas tai yra Rusija iš tikrųjų. Mm. Tai yra daugiau europietiškas miestas ir žmonės, vat, anspadas yra uždėję tą blokadą, kuri vyko antro pasaulinių karą, mm. jie nuširdumas visai kitoks. Mm. Jeigu pabūni Maskvoje ir atvažiuoja čia, nu, sakysim, kaip skirtumas iš Vilniaus nuvažiuoti į, į, į Utenų. <laughs> Visą. Aišku, nu gerą pavyzdį parinkote, kadangi, kadangi jau Arūnui, kuris už kamerų su tana, yra labai artimas miestas. Tai ačiū dar kartą, Robertai, sėkmės ir iki pasimatymo. Na ir mes bendravome su Roberto Lukošium ir tai laida mes ir jie. Audrys Antanaitis, Arūnas Rasakevičius, specialiai Alkui iš Sankt-Peterburgo.